হ্যালো বন্ধুরা গুড মর্নিং আজকের মর্নিংটা অন্য দিনের থেকে আমার একটু আলাদা আজকে আমার একটা খুব স্পেশাল ডে আজকে আমার হাজব্যান্ডের বাজে কিন্তু 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 অনেকগুলো কিন্তু আসছে পরপর হাজব্যান্ডের বার্থডে সেলিব্রেশন কিচ্ছু করা হবে না কেন জানো আগামীকাল লক্ষ্মী পুজো তাই এটা ওর ইচ্ছা বা এটা ওর জেদ যে দুজনকেই বলেছে মাকে আর নিজের বউকে যে প্লিজ তোমরা কেউ কিছু করো না কারণ আগামীকাল পায়েসটা কে নেব আজকে প্লিজ কিছু করো না আর যেহেতু মায়ের শরীরটা একটু খারাপ তার জন্য কিন্তু ওর ইচ্ছাটাকে রাখা হচ্ছে বাট তবু দেখা যাক কি করা আগামীকাল লক্ষ্মী পুজো হোক আর যাই হোক আর জন্মদিন তো বছর একবারই এসে তাই না তো ভিডিওটা একটু আগোছালোভাবে শুরু হলো ঠিক আছে কিন্তু ভিডিওটা কিন্তু খুব মজাদার হতে চলেছে সুতরাং সঙ্গে থাকো হ্যাপি হ্যাপি বার্থডে বার্থডে গিফট বার্থডে বয়ের জন্য বার্থডে গিফট আমান আমান দিয়ে শুরু হলো তারপর হবে পুষ্পান্ন পলান্ন সকালে ব্রেকফাস্ট তৈরি করা হয়ে গেছে রোজ কার মতো আজকেও করেছি রুটি আর রয়েছে কালকে মিষ্টি হয়ে যাবে তো এখন রুটি করার দেখালাম না আর এখন যেটা আমরা শাশুড়ি বাবা মিলে মেরে গেছি সেটা হচ্ছে কালকে লক্ষ্মী পুজো তাই আজকে বাসন বাসন সমস্ত বার করে মেজে রাখবো যেটা আমার প্রতি বছর রুটিন থাকে সেটাই তো এখন সমস্ত বাসন বাসন বার করতে বসেছি আর যেহেতু এবার পুজোটা খুব ছোট করে করা হবে যা মশা কামড়াচ্ছে না দেখো হয়ে গেছে মশা হেপি মশা কামড়াচ্ছে এখানে রান্না করো কামড়ালো দুটো যেহেতু এবার পুজোটা খুব ছোট করে হবে মানে খিচুড়িটা শুধু করা হবে আর যা আদার্স যে ভোগের আয়োজন লুচি সুজি সেগুলো কিছুই করা হবে না কারণ কি তারপরে আমাদের একটা স্পেশাল ব্যাপার রয়েছে তাই তো তার জন্য অল্প করে বাসনই এবার বার করবো না হলে প্রতিবার অনেক অনেক বাসন লাগে অনেক বাসন বার করতে হয় মারতে হয় এখনো বলতে পারছি না কি করাবে কি না করাবে দেখা যাক এখনো মা বলে দিচ্ছি বলতে পারছি না সুতরাং চান্স একটা কোনটা কোনটা আমি তোমাদের এর আগেও এই কথাটা বলেছি যে আমাদের আর কিছু থাকি না থাক ঠাকুরের বাসনের আর নর্মাল ফিউজের বাসনের কোন অভাব নেই প্রচুর মানে আরাম ছোট তিনটে ফ্যামিলি চলতে পারবে এত বাসন এত বাসন এটা তো জাস্ট একটু কটা আর ভারী গুলো যে পিতলের তামার যেগুলো সেগুলো সব বাবুর করে আমি হেল্প করবো পেটলের কড়াই নেই মা আমাদের এই কড়াই কি বলে না কি যেন বলে হাড়ি হাড়ি আছে না বড় বড় দুটো ও হ্যাঁ বিরাট সে তো ব্যাগ ব্যাগ পুরো কি বিচারে এটা না রে বাবা আমার অসুবিধা কি পরিমাণ করবে সেই অনুযায়ী করে না এটাতে হবে কি তোমার তাহলে আর অন্য কোনো না হবে আমার অসুবিধা হবে আমি একটু হাইকি বলতো হ্যাঁ বুঝতে পেরেছি উদাহরণ দিতাম কিন্তু দেব না ওই যে মাথা নিচু করছে সে আর মাথা তুলছে না মিষ্টি বন্ধুরা সেই দুপুরের পর থেকে মাঝখানে অনেকখানি সময় তোমাদের তোমাদের সঙ্গে কোনো কথা বলতে পারিনি কারণ কি তখন তোমাদেরকে দেখালাম যে এক গাদা ঠাকুরের বাসন সব মাছতে হবে ম্যাক্সিমাম সব পিতলের বাসন চিলের বাসন কিছু ছিল কিন্তু সেগুলোর থেকেও ওই পিতলের বাসন মাঝতে না প্রচুর সময় লাগে পুরো হাতটা আজকে আমার ছোলে ছোলে একাকার অবস্থা এই দেখো এই সব জায়গাগুলো যাই না ক্যামেরার কথা বোঝা যাচ্ছে প্রচন্ড আমার অসুবিধা হয় মানে সবারই হয়তো অসুবিধা হয় ওই বাসন মাছতে গিয়ে খোসায় আর কি হাত ছুলে যায় আর ঘষে ঘষে মাছ ধরা তার জন্যে তো সমস্ত মাজা ধোয়া কমপ্লিট ইভেন যেটা করেছি যার জন্য তোমার সঙ্গে মাঝখানে কথা বলা হয়নি খাওয়া দাওয়া কোনো ঠিক ছিল না আমি কিছুক্ষণ আগে স্নান করলাম মানে বুঝতেই পারছো সারাদিনটা কীরকম ব্যস্ততার মধ্যে গেছে ঠাকুর ঘরটা মানে বাবুর ঘরটা আমরা খুব সুন্দরভাবে ক্লিন করেছি 
তাহলে তোমাদেরকে দেখাচ্ছি দেখো এটা আমাদের বাবুর ঘর কাম ঠাকুর ঘর একসঙ্গে তো আজকে পুরো টু দা পয়েন্ট ক্লিন করতে হয়েছে এই ঘরটাকে যেহেতু কালকে লক্ষ্মী পুজো তাই সবসময় তো ঘর ক্লিন করা মোছা ধোয়া চলছে বাট তবু দেখবে পুজোর দিনে বা কোনো স্পেশাল অকেশনের দিনে একটু বেশি করে ক্লিন করতে হয় তো আজকে সেই দিনই ছিল ঠিক আছে এই সমস্ত ওপরের এইগুলো সব সব থাকে হচ্ছে আমাদের শীতের জামা কাপড় বা শীতের জামা কাপড় না সরি শীতের লেপ কাথা সবার বাড়িতে থাকে কিন্তু আমাদের বাড়িতে রাখা খুব অসুবিধা বলে আমরা কিন্তু এভাবেই র্যাপ করে এভাবেই রেখে দিই ওপরে ঠিক আছে এই সমস্ত নামিয়ে প্রচুর ডাস্ট ক্লিন করে সমস্ত কিছু আবার গুছিয়ে রাখলাম ওপরে তারপরে এখানে রয়েছে বেশ কিছু বাসন কাঁচের বাসন টাসন সেইগুলো সমস্ত এক্সট্রা ছিল যেগুলো লাগে না নর্মালি সেগুলো সব তুলে দিলাম খাটের তলা থেকে সমস্ত বাসন টাসন এখানে রয়েছে খাটের তলায় রয়েছে ম্যাক্সিমাম তামা আর পিতলের বাসন ঠাকুরের সমস্ত বার করে আবার যেগুলো লাগবে সেগুলো বার করলাম পঞ্চপ্রদীপ ঘট বাদ বাকি সমস্ত ঢুকিয়ে দিলাম তারপরে এদিকে ছিল একটা র্যাক এই সমস্ত বার করে সেই র্যাকটাকে নিয়ে গেছি ছাদে ওটা কালকে নিয়ে আসবো ওটা ভালো করে ধুতে হবে তাই সেই সময়টা আর পাইনি তো মোটামুটি একদম নিট অ্যান্ড ক্লিন ঘর হয়ে গেছে ঠাকুরের ঘর একদম পুজোর জন্য একদম একদম রেডি তো কালকে হবে পুজো আর সারাদিন তো বুঝতেই পারছো কাজের ঠেলায় খাওয়া দাওয়া ঠিক ছিল তো রেস্ট পাবো কোথ থেকে রেস্টে কোনো প্রশ্নই আসে না আর এখন আমি যাচ্ছি হচ্ছে ঠাকুর আনতে আর বেচার আমার হাজব্যান্ড আজকে বেচারির বাদ্যে কিন্তু কোনো রকম কিছু কিছুই করতে পারলাম না না মা না আমি কিছু রান্না বান্না কিছু করা হয়ও নি আর ওই বলেছে মা প্লিজ কিছু করো না কারণ কোনো দুজনেই খুব ব্যস্ত মাও ব্যস্ত আমিও তিনি কাজ নিয়ে ব্যস্ত তাহলে কি কিছু করো না বাদে তো পালিয়ে যাচ্ছে না অন্য কোনো দিন খাইয়ে দিও খারাপ লাগছে কি আর বলবো আর ভেবেছিলাম সন্ধ্যাবেলায় একটু কেক টেক কাটা কাটা হবে তো বলছে একদম সব কিছু করোই না আমি তো বাচ্চা নই আমি অবুঝ নই তো আজকে কিছু করার দরকার নেই পরে কোনো সময় করো তো ঠিক আছে বাদের দিন বাদ দিয়ে পরে কোনো দিন করে কিছু হয় বলো কিন্তু এটা ওই বলেছে ও ডিসিশন তাই কিন্তু আমরা কিছুই করতে পারিনি আর এই যে আমার কে ব্লু বর হ্যাপি বার্থডে সবার সামনে তোমাকে আর আরেকবার হ্যাপি বার্থডে परिश्रम বাড়ি ঘর পরিষ্কার করে আগামীকালকে লক্ষ্মী পুজোর চাপে তারপরে দুদিন পরে কাপড় আসার চাপে যে টোটাল প্যাকেজ আমাদের রেডি সেটার জন্য বার্থডেকে আমি জাস্ট ভুলেই গেছিলাম এবং মানে মনে করানোর জন্য দুই একজন বিশেষ বিশেষ লোকই মনে করি যে ইনিও ভুলে গেছিলেন আমিও ভুলে গেছিলাম না আমি ভুলে যাইনি মানে কি কালকে রাতে আমি ঘুম পেয়েছিল না আমি ঘুমে আগে ঘুমই পড়ছিল আমি ওকে উইশ করি বাট কালকে আমার মানে অবস্থা খারাপ ছিল ঘুমে তো তার জন্য আমি একটুখানি ওই সময়টুকু ভুলে গেছিলাম বাট এই ডক্টর বা সে তো অবশ্যই মনে থাকে তাই না হাজবেন্ডের বাদে তো ভুললে চলবে না চলো তোমাকে চকলেট খাওয়াবো একটা অবশ্যই তাই না সে আমার বাদে তো এত কিছু করে আর ওর বাদে তো কিছু করা হবে না তবে হ্যাঁ এই পার্টিটা বা যে এই যে কিছু ঘরোয়া খাওয়া দাওয়া সেটা হতো একটু হলেও হতো কিন্তু এই লাস্ট কন্টিনিউ কদিন ধরে যে যাচ্ছে আমাদের সেই জন্যই বোধ হয় আর সেলিব্রেশনে সেই মুডটাই এখন এখন হচ্ছে শুধু রেস্ট নিই বা কিছু না করি কিন্তু তাও সেটা উপায় নেই ঘর দোয়ার ক্লিন করছি পুজোর জোগাড় টোগাড় করতে হবে আর লক্ষ্মী পুজোর জোগাড় মানে বোঝোই অনেক কিছু প্রিপারেশন থাকে জ্বর হয়েছে তো চলো যাওয়া ঠাকুর আনতে প্রতি বছরের মতো এখনো এবছর আমরা যাচ্ছি ঠাকুর আনতে আমি মা আর আমাদের বাহন চলো এসছি আমাদের মন্ডপ যেখানে এক দুদিন আগেই বিশাল জমজমাট আয়োজন ছিল মানে পুজোর আয়োজন আজকে সব শূন্য এই তো হয় ওই চলছে একটা অবদান প্রতি বছর এই লক্ষ্মী পুজোর দিনে আমি আর কিছু করি কি না করি ঠাকুরটা একটু মনের মতো কিনি মানে পছন্দ না হলে কিন্তু আমি ঠাকুর একদম কিনি আমি অনেক দোকান ঘুরি তবু ভালো কিন্তু আমার ঠাকুরটা মনের মতো হওয়া যায় আমার যাই না এটা ছোটো থেকে আর কি ঠাকুর খুব পছন্দ করি কিনতে পছন্দ করি আর কি তো মনের মতো আর ঠাকুর পাচ্ছি না পাচ্ছি না দু তিনটে দোকান খুঁজে 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 একটা ঠাকুর ঠিকঠাক মনের মতো পেলাম মুখটা ভীষণ সুইট কিন্তু এই বছর ঠাকুরের প্রচুর দাম তো আর সে দাম হোক আর যাই হোক একবারে তো বছরে কিনবো সেটা অসুবিধা নেই 
কিন্তু আমাদের সিংহাসনটা যেহেতু খুব একটা বড় না এর প্রতিবার এই ধরনের সাইজেরই ঠাকুর কিনতে হয় ঠাকুরনি নিলাম কলে এবার টুকটাক কিছু কেনাকাটা আছে বাজারে সেগুলো সারব তারপরে ফিরব বাড়িতে আর বাজারে গিয়ে দেখি দেখা হলো ছোটো মাসিদের সঙ্গে আমার ছোটো মাসি মেয়েসো ওরাও গেছে বাজার করতে লক্ষ্মী পুজোর তোদের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল তারপর মাকে আর আসার সময় হাঁটায়নি টোটো গাড়ি করে নিয়েছিলাম নিয়ে একবারে বাড়ি ফিরলাম আর হ্যাঁ তোমাদেরকে একটা কথা বলি আমি আগেই বললাম আমার হাজব্যান্ডের বাদ্ধে যতই কিছু হোক না হোক একটা মনটা খারাপ লাগে না বলো ওই জন্য কিছুই করতে পারলাম না যে বেচারি আমাকে এত ভালোবাসে আমার বাদ্ধে আমার সব কিছু ওকে এত সুন্দর করে আমাকে সারপ্রাইজ করে তো আমি ওকে জোর করলাম যে তুমি তোমার মতটা তোমার কাছে রাখো এবার একটু আমার মতটা চলুক আমি একটা জোর করে কেক কিনলাম যে একটু হলো তোমাকে কেক কাটা মানে তোমাকে দিয়ে কেকটা কাটানো হবে আর যে তুমি একটু হলো খেতে পারো কারণ বাদে দিয়ে কিছু না করতে হলে সত্যিই মনটা খারাপ লাগে তাই না তো একটা সুন্দর দেখে কেক নিয়ে নিলাম চকলেট কেক যেটা আমার হাজব্যান্ডের খুব প্রিয় অ্যাকচুয়ালি ও ব্ল্যাক ফরেস্ট পছন্দ করে কিন্তু ব্ল্যাক ফরেস্ট এখানে পাচ্ছিলাম না দেখে একটা খুব ডবল লেয়ার চকলেট না কি বললো সেই চকলেট কেক নিলাম একটা খুব সুন্দর দেখে তারপর ফাইনালি বাড়ি ফিরলাম আর এর সঙ্গে কিন্তু ফোন করে পান্ত দীপনকেও আসতে বললাম যদিও পান্ত বেবির জ্বর বৌদিকে বললাম একটু মানে কষ্ট করে নিয়ে আসো কারণ আমার সব কিছু সেলিব্রেশন ওই দুজন ছাড়া আমার কমপ্লিট মনে হয় না পান্ত আর দীপন ছাড়া তো তারপর কেক বাবা মা যদি পরে পাঠিয়ে দেবো ঠিক আছে কিন্তু আগে ওই দুজনকে আসতে হবে ওষুধ খাওয়াবো আমি কাজ পাজ ফেলে বৌদি এসছেন খুব খুশি আমি যদি আজকে কোন শান্তে ভুলে গেছি কারণ সবাই জানো যে পরিশ্রম যে জিনিস চলছে আমি বারণ করেছিলাম মা মামা পাপার সঙ্গে গিয়ে ধর পাপার সঙ্গে গিয়ে ধর ওখানে গিয়ে দাও যা এই দেখো এ না ক্যান্ডি লাগিয়ে বলে দাও কি নিয়ে এসছে সত্যি করি আরে একদম ডিয়ার হাজবেন্ড এই মা দেখি বাজে কি কাকা সঙ্গে বলতে নেই মা কাকা তোমাকে ডাকলো
হবে না হবে না করে করেই ফেললাম ছোটোটা সেলিব্রেশন হাজার হোক বাদ দে বলে কথা তাই না বলো তো বছর একবারই আসবে এটা না কেমন মানে কিছু না করলে খুবই খারাপ লাগে তো সবাইকে ডেকে নিলাম মোটামুটি সেলিব্রেশন করা হয়ে গেল আর মা বাবাকেও ডেকেছিলাম মা বাবা আসলো না রাত হয়ে গেছে বলে এখন অলমোস্ট নটার মতো বাজে তো কিছুক্ষণ পরে ওরা বেরিয়ে যাবে সবাইকে আমি কেক দিলাম কেটে কেটে আমিও খেলাম খুব সুন্দর ছিল টেস্টি কেকটা ভাবতেই পারিনি যে এত টেস্টি হবে ব্ল্যাক ফরেস্ট নয় বাট ব্ল্যাক ফরেস্ট থেকে কোনো অংশে কম নয় বরং টেস্টটা চকলেট পরিমাণ এত বেশি টেস্টটা বেশ ভালো লাগলো তো নেক্সট টাইম আনার চেষ্টা করবো এই ধরনের কেকই আনার ব্ল্যাক ফরেস্ট তো সব সময়তে আনা হয় তার বদলে এইগুলো কিন্তু খারাপ নয় তো ওইভাবেই শেষ হলো আমাদের সেলিব্রেশনটা অ্যাকচুয়ালি নিতুর পৃথিবীতে ভিডিও আসছে তাই নিতুর পৃথিবীর সব বন্ধুদের মানে নিতুর পৃথিবী নিয়েই মানে বার্থডে হলো অন্য কোনো বড় রকম সেলিব্রেশন বা কোনো কিছু হলো না তাও এই পৃথিবীর মধ্যে ওই বাড়ির বাবা হাওয়া মা হাওয়া দাদা হাওয়া আর বলতো তাহলে তো গরম লাগার কোনো চান্সই এতগুলো হাওয়া থাকলে গরম লাগবে কোথা দিয়ে যাক ঠিক আছে হলো মোটামুটি ঠিকঠাকই করবো না করবো না করেও শেষ পর্যন্ত ওই সেলিব্রেশনটা করতেই হলো যাক মোটামুটি ও বাড়ি থেকে বৌদি এসছেন জীবন এসছে আমার বন্ধু এসছে আর যথারীতি এখানে এরকম এই হাসি তো চলছে আর লক্ষ্মী ঠাকুর নিয়ে আসার পরে এই ছোট্ট একটা সেলিব্রেশন অনুষ্ঠান এভাবেই আমার বার্থডেতে সেলিব্রেট হলো আর কি সেটা জানিস তো আজকে আমাদের বাদ্যে বয়কে আরো একবার বাদ্যে হ্যাপি বাদ্যে বলে ভিডিওটা আমি এখানে শেষ করছি আর তোমাদের কাছে আমি এই কামনাই করি তোমরা সকলেই আমার হাজব্যান্ডকে অনেক অনেক আশীর্বাদ করো যেন সারা জীবন এখনও যেমন ছেলে মায়ের লক্ষ্মী ছেলে সকলকে আগলে নিয়ে ভালোবেসে চলতে পারে যেন সারা জীবন এমনই থাকতে পারে আর নিজেও যেন ভালো থাকে সুস্থ থাকে সেই কামনাই করি আর কি বলবো আজকে ভিডিওটা এখানে শেষ করছি সকলকে টাটা সবাই খুব ভালো থেকো সাবধানে থেকো দেখা হচ্ছে আমাদের নেক্সট ভিডিওতে চলো সকলকে টাটা আর গুড নাইট সকলে খুব ভালো থাকো